स्क्वेर एस इन्फ्रा कानवारी दसरा सुधा का खेलो वेलकम टू सुवर्णा मीडिया वेरी हैप्पी टू सी यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आफ्टर बिग बस हाउ इज योर लाइफ इट्स प्रीटी गुड ओनली प्रीटी गुड ओनली प्रीटी गुड ओनली ओनली ओके सो आफ्टर बिग बस తర్వాత బిగ్ బస్ ముందు ఎంత తెలుసుకునే ముందు ఒక్కసారి మా ఇనియా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఫ్యామిలీ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి ఎందుకంటే చాలా మంది మిమ్మల్ని ఇక్కడ లోకల్ హైదరాబాద్ అనుకుంటారు చాలా మంది తెలంగాణ అనుకుంటారు సో చాలా మంది తెలియదు మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ అవన్నీ అని నాకు తెలుసు సో ఒక్కసారి మా వీయర్స్ కోసం సో ఇప్పుడైతే నేను హైదరాబాద్ పక్క హైదరాబాద్ మై హైదరాబాద్ లడ్కి అందరూ హైదరాబాద్ అనుకుంటారు తెలంగాణ నాదే ఆంధ్ర నాదే వాట్ డిప్లొమాటిక్ ఆన్సర్ ఓకే బట్ ఆఫ్ కోర్స్ బట్ కానీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కడ ప్రాపర్ నేను పుట్టింది పుట్టింది ఎక్కడ వదిలేస్తే అంటే మా ఫ్యామిలీ నేను పెరిగింది చిన్నప్పుడు అదంతా నగిరి నగిరి యా ఓకే నగిరి రోజా గారి కాన్స్టెన్సీ ఎస్ ఓకే సో పుట్టిన నగిరి స్కూలింగ్ అక్కడే ఇంటర్ అక్కడే కాలేజ్ అక్కడే అంత నగిరినే అంత టోటల్ గా నాకు ఇంకా ఏం లేదు పెరిగారు చదివారు తిరుపతి అంతా సో మీకు ఎప్పుడు నాకెందుకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందంటే నేను నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి మనం ఎక్కువ మాట్లాడేది మా డాడీతోనే కదా సో డాడీ ఈజ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ చాలా మాటలు చెప్పేవాళ్ళు అందరికంటే నాకు డాడీ అంటే నేను చాలా ఇష్టం డాడీతోనే ఉండేదని సో నాకు డాడీ అంటే చాలా ఇష్టం పిచ్చి ప్రేమ అన్ని డాడీనే నాకు అలాంటి డాడీ తన చిన్నప్పుడు లైక్ చిన్నప్పుడు ఇంకా తన ఎంగ్ ఏజ్ లో ఉండేటప్పుడు మేము పుట్టక ముందు హీఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యాక్టింగ్ అనమాట డాడీకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది తను వెళ్ళారు చేశారు కొన్ని చిన్న చిన్నవి తర్వాత తనకి ఏంటి అంటే సమ్ ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అవి ప్రాబ్లమ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ మేము పుట్టాం సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తారు తను మళ్ళీ స్టెప్ తీసుకోలేకపోయాడు తను సో అది తనకు ఎప్పుడు ఉండిపోయేది సో ప్రతిసారి ఇంట్లో కూర్చొని ఏదో ఒక రోజు నార్మల్ గా అలా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటుండే అలా మా డాడీ కూర్చుంటే మా డాడీ ఒళ్ళు అలా కూర్చొని చిన్నప్పటి నుంచి ఊహ తల్లికి ముందు నుంచి మా డాడీ చెప్తూ ఉంటే ఇండస్ట్రీ గురించి వింటూ 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 అది అలా ముద్ర పడిపోయింది ఎప్పటికైనా వెళ్ళాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి ఎప్పటికైనా అంటే ఇదే మనది సొంత లైక్ అలా అనిపించేది వెరీ స్ట్రేంజ్ కదా అంటే జనరల్ గా మీ కమ్యూనిటీలో కొద్దిగా అమ్మాయిల్ని ఇంట్లో ఉంచాలని చాలా బ్రాడ్ గా ఆలోచించారు కదా తను ఒక అద్దట్టు అమ్మాయిని అమ్మాయిని ఇండస్ట్రీకి పంపించారు ఎవరు పంపించారు నన్ను చదువుకోనివ్వలేదు నన్ను నేను ఓపెన్ డిగ్రీ రాసుకున్నాను ఓపెన్ ఇంటర్ రాసుకున్నాను నేను చదువుకో చదువుకోవడానికి పంపిస్తే చదువుకోవడానికి ఏడ్చిన రోజులు ఉన్నాయి అట్లాంటి ఫ్యామిలీ మాది చదువుకోవడానికి కూడా ఏమని ఫ్యామిలీ అలాంటి వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ అంటే ఎలా ఒప్పుకుంటారు తీసుకునే ఛాన్స్ రాలేదు బికాస్ ఆఫ్ మా డాడీ ఉన్ని రోజులు మా డాడీ చెప్పిన మాటే వినేదాన్ని కానీ ఆఫ్టర్ మై డాడ్స్ డెత్ అనమాట సో దాని తర్వాత నాకు ఉండాలనిపించలేదు ఏదో ఒకటి చేయాలి నేను డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయి డాడీ అంటే చాలా ఇష్టం కదా నాకు నేను డిప్రెస్ అయిపోయి ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి డాడీ కోసమైనా చేయాలి బతికితే డాడీ కోసం బతికలు లేకపోతే ఎందుకు అన్నట్టు ఉండేది సో అప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళి నేను బయటకు వచ్చింది నేను డాడీ కోసం చేయాలి డాడీ దాంట్లో ప్రతి క్షణం నాకు గుర్తు రావాలి ప్రతి క్షణం నాతోనే ఉండాలి నా డాడీ పేరు నా పేరులోనే ఉండాలి ఎప్పటికీ అనుకున్నా 
సో అలాంటిదే అప్పుడు నేను డిసిజన్ తీసుకున్నది ఇండస్ట్రీ సో అప్పుడు ఇంట్లో ఒప్పుకోలేదు ట్రై చేశాను ఒప్పుకోలేదు ఇంట్లో మళ్ళీ తీసుకొచ్చారు కొట్టారు ఇంట్లో ఉన్న ఉన్నారు లేదు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాను అని తిరుపతికి వచ్చాను నేను తిరుపతిలో దానికి ముందు జాబ్ జాబ్ చేస్తున్నా సో మళ్ళీ జాబ్ చేసుకుందామని అక్కడ ఏదో ఒకటి చేసుకుందామని అక్కడికి అని తిరుపతి అంటే హైదరాబాద్ డైరెక్ట్ హైదరాబాద్ నగరి టు హైదరాబాద్ రాలేము కదా మనం తెలియదు కదా తిరుపతి వెళ్ళి జాబ్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం సో దానికి కూడా ఒప్పుకోలేదు కొట్టారు అన్ని చేశారు మళ్ళీ ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి ఒక రోజు నేను ఎక్కడ ఉన్నా ఎవరికి తెలియకుండా నాకు విత్ జీరో కాంటాక్ట్ ఎవరితో లేదు హండ్రెడ్ రూపీస్ తో వచ్చాను నేను తిరుపతికి సో మళ్ళీ అక్కడ ఒక జాబ్స్ చేసుకొని కొన్ని రోజులు ఉండి కొంచెం డబ్బులు పోగేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వచ్చా జాబ్ చేసినా అక్కడ మళ్ళీ పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు కంటే జాబ్లు మనకి ఎక్కువ రావు కదా హాస్టల్ ఫీజు కట్టుకొని ఏం తినకుండా ఏం కొనుక్కోకుండా దాచుకొని రెండు మూడు నెలలు ఆ డబ్బులు ముందైతే ఇంటికి పంపించేదాన్ని కదా ఇప్పుడు ఇంటికి పంపించడం లేదు కాబట్టి దాచుకొని ఒక టెన్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఏమో అప్పుడు తీసుకొచ్చాను అప్పుడు హైదరాబాద్ లో నేను ఒక్కటే ఒక బ్యాగ్ తో వచ్చా హైదరాబాద్ కి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క ఆఫీస్ కి తిరగడం కాస్టింగ్ కాల్స్ అవి మెసేజ్ లు ఉంటాయి కదా ఫార్వర్డ్ మెసేజెస్ దానికి ప్రతి ఆఫీస్ కి తిరిగేదాన్ని అలా స్టార్ట్ అయింది నా జర్నీ సో మనకి ఎవరొకరు సపోర్ట్ ఉండాలి కొద్దిగా ఐడియా ఉండాలి కదా మీకు రావడం రావడం హైదరాబాద్ వచ్చేసారు బట్ హౌ డీనో అంటే మీకు ఎట్లా తెలిసింది ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళాలి ఎట్లా తెలిసింది అంటే దీనికి ఒక నా నాకు ఎవ్వరు సపోర్ట్ లేదు నాకు ఎవ్వరు సపోర్ట్ చేయలేదు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా చేయలేదు కనీసం ఫోన్ కాల్స్ కూడా ఎత్తలేదు నేను తిరుపతిలో ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ముందు నుంచి సో వాళ్ళు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను వాళ్ళలో కొంతమంది ఇక్కడ వాళ్ళు ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి వాళ్ళు కూడా కొంతమంది వచ్చి చేస్తారు కొంచెం పెద్దగా చేస్తారు సో అది షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అంతగా రిలీజ్ ఏమి అవ్వలేదు అవి ఏదో ఇంట్రెస్ట్ కొద్దిగా అక్కడ కూడా ఉంటారు కదా సినిమా పిచ్చోలు ఎక్కడైనా వాళ్ళు తీసారు సో వాళ్ళల్లో ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి కొంతమంది వచ్చారు నేను హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి కాల్ చేసి నాకు ఏదైనా చెప్పండి ఎక్కడ వెళ్ళాలి ఏం చేయాలంటే ఏం చెప్పలేదు మనము నార్మల్ నాకు అంతా యూట్యూబ్ గూగుల్ అండి యూట్యూబ్ గూగుల్ లో చేసుకొని ఎక్కడ ఉండాలి ఎక్కడ సెర్చ్ చేసుకోవాలి గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసుకుని ప్రతి హాస్టల్ సెర్చ్ చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ ఏది తక్కువ ఉందో హాస్టల్ కాస్ట్ ఎక్కడ తక్కువ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండి అక్కడ నుంచి ఆ హాస్టల్ లో కూడా సినిమా వాళ్ళు ఉంటారు అమీర్ పేట్ అమీర్ పేట్ కృష్ణానగర్ సినిమా వాళ్ళు ఉంటారని యూట్యూబ్ లో చెప్పారు సరే మనం కూడా అక్కడికి వెళ్దాం అక్కడికి వచ్చా నేను కృష్ణానగర్ వచ్చా కృష్ణానగర్ చూసాను మధురానగర్కి వెళ్ళా అమీర్ పేట్ మధురానగర్ అక్కడ మళ్ళీ అమీర్ పేట్ లో తీసు అమీర్ పేట్ లో చూసా తర్వాత ఒక రోజులో మార్నింగ్ డే నుంచి ఈవినింగ్ వరకు హాస్టల్ కోసం వెతికి అన్ని ఏరియాలు ఫైనల్లీ మధురానగర్ లో హాస్టల్ లో దిగాను ఆ హాస్టల్ లో కూడా కొంతమంది ఏడీలుగా పనిచేసే అమ్మాయిలు తర్వాత యాక్టింగ్ కి ట్రై చేసే అమ్మాయిలు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా వెళ్లే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు జాబ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళు నాకు ఫార్వర్డ్ మెసేజ్లు సెండ్ చేసే వాళ్ళు ఈ క్యాస్టింగ్ ఈ రోజు ఆడిషన్ అవుతుంది ఇక్కడ అంటే వీళ్ళు జరుగుతుంది అని చెప్పి ఫార్వర్డ్ మెసేజ్లు పంపించే వాళ్ళు ఆ మెసేజ్లు చూసుకొని ఆ నెంబర్లు తీసుకొని దాంట్లో అడ్రస్ ఉంటే ర్యాపిడో బుక్ చేసుకుని వెళ్ళేదాన్ని ఫస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ ట్రైల్ చేశాను తర్వాత నాకు చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ రావడం స్టార్ట్ అయింది తర్వాత స్లోగా పికప్ అయింది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేసానండి అన్నిట్లో చేశాను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది ఏదైనా చేయడానికి రెడీగా ఉన్నా నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా పర్లేదు ఐ కెన్ డూ అనే అనే దాంట్లో నాకేం ఫస్ట్ నుంచి నేను హీరోయిన్ అయిపోదామని నేను రాలేదు సినిమాలో కనిపించాలి ఒక ఊర్లో నుంచి ఒక వచ్చిన ఒక అమ్మాయికి ఎలా ఉంటది పెద్దగా హీరోయిన్ అవ్వాలని ఓ పెద్ద కోరికలతో రాలేదు ఒక్క ఛాన్స్ ఒక్క ఛాన్స్ అని రాలేదు ఏదో ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి దాంట్లో చేసుకుంటాను అండి దాంట్లో అందుకే అప్పుడు వచ్చిన క్యారెక్టర్లు అన్ని చేసా సో దాని తర్వాత నా నా యాక్టింగ్ నచ్చి వాళ్ళకి నా రెస్పాన్స్ నచ్చి నేను బాగా చేయడం వల్ల ఇంకొంచెం పెద్ద క్యారెక్టర్లు ఇవ్వడం చిన్న చిన్నవి చేశానండి దాని తర్వాత లీడ్ క్యారెక్టర్స్ మూవీస్ వచ్చాయి ఇలా దాని తర్వాత ఆర్జీ వీడియో వైరల్ అవ్వడం దాని తర్వాత బిగ్ బాస్ కెళ్ళడం ఇలా జరిగిపోయాడు ఎందుకంటే మీరు ఈ రోజు ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నా కూడా మీరు గతాన్ని మర్చిపోలేదు చేసి వచ్చాను అని చాలా గర్వంగా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నారు అంటేనే సో
టర్నింగ్ పాయింట్ అంటే బిగ్ బాస్ ద్వారా నేను అందరికి లైక్ తెలుసు అంతే బిగ్ బాస్ ద్వారా నా క్యారెక్టర్ ఏంటి నేను ఎలాంటి మనసు నేను ఎలా ఉంటాను అందరికి తెలుసు అంటే అది వాళ్ళకి నచ్చింది కూడా ఆడియన్స్ కి దానికి ముందు అందరు నన్ను నెగిటివ్ గానే చూసేవాళ్ళు నెగిటివ్ గా అనుకునేవాళ్ళు జస్ట్ ఏదో గ్లామర్ యాక్టర్స్ గా అనుకునేవాళ్ళు అంతే దానికి మించి ఇంకేం ఉండేది కాదు కానీ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ రియాలిటీ ఏంటో తెలిసింది జనాలకి అంతే కదా మీ టోటల్ క్యారెక్టర్ తెలిసిపోయింది మీరు ఏంటి మీరు ఎలా మాట్లాడతారు మీ వే ఆఫ్ ఇది ఎలా ఉంటుంది మీ లోపల అసలు లోపల ఇంకో మనిషి ఉంటాడు అంటే మనకి కనిపించేది ఒకటి లోపల ఒకటి సో ఆ లోపల క్యారెక్టర్ బిగ్ బాస్ లో చూసారు చూసారు